pikir aku ini bodoh dan gak tahu apa-apa ya? Kamu tuh selalu memperlakukan Tiara dengan kasar. Mana ada seorang ibu kandung yang memperlakukan anaknya dengan kasar? Oke. Okay. Sekarang apa rencana lo? Yang pertama aku pengen check up. Aku pengen dengar sendiri dari dokter kalau aku ini bisa hamil lagi atau enggak. Lalu siapa, Bu, yang mengatakan pada ibu bahwa ibu tidak boleh punya anak lagi? Dari suami saya, dokter. Dia tahu dari... Dia sekarang mau rahasia tentang aku. Dia dapetin semua buktinya kalau... Kalau waktu itu bayi aku meninggal. Suster, suster, suster taruh di mana arti pasien itu, suster? Saya ingin memberitahukan sama suami saya, suster. Mereka merantau semua. selalu percaya sama lo, Suci. Tapi, Mas, aku nggak bisa asal ngomong sama kamu. Aku pengen kamu lihat sendiri, Mas. Oke, okay, aku akan bilang apa yang aku lihat tadi, Mas. Mas, aku lihat di registrasi data kelahiran. Di situ tertulis, Mas, kalau bayi yang ada dalam kandungan aku tuh selamat. Sedangkan punya Amelia. Bayi Amelia tuh tetap meninggal, Mas. Apa? Jadi semua keterangan itu ada semua di situ? Jadi itu adalah bukti bahwa Tiara itu bukan anak Amelia, Mas. Mas, aku lihat sendiri. Kalau Amelia itu jatuh dari tangga dan mengalami pendarahan parah, Mas. Sedangkan aku, menurut aku hanya terbentuk tembok, Mas. Jadi mana mungkin kalau anak aku tuh yang gak selamat, sedangkan anak Amelia itu selamat, Mas. Mas, itu adalah salah satu bukti aku punya, Mas. Sekarang aku pengen tahu, kamu masih percaya sama aku atau enggak, Mas? Suci ini rumah sakit. Mas, tadi tuh aku lihat suster yang mengurusi persalinan aku, Mas. Tapi saat dia melihat aku, mereka tuh menghindar, Mas. Ya terus apa hubungannya? Mas Denis, kamu pernah bilang kan sama aku, kalau ada salah satu suster yang mengatakan aku ini nggak bisa melahirkan lagi, Mas. Tapi mana buktinya? Mereka bohong, Mas. Itu semua rekayasa Amelia, Mas. Mereka semua udah merencanakannya, Mas. Iya, tapi... Mas Denis, sebenarnya kamu percaya gak sih sama aku? Jawab, Mas! Suci, lo tenang dulu. Ya pasti gue percaya sama lo. Gue percaya kalau lo udah ngeliat berkas kalau Amel itu anaknya udah meninggal. Gue percaya, Suci. Iya, Suci. Gue percaya sama lo. Tapi kita butuh bukti yang kuat untuk ngebuktiin semuanya. Dan kalaupun Tiara bukan anaknya Amel, bukan berarti Tiara anak lo juga. Iya, Mas. Kamu bener, Mas. Kita harus cari orang yang telah memberikan bayi itu ke Amelie. Baru kita bisa dapatkan bukti-bukti itu, Mas. Iya. 
Ještě. Permisi, Pak. Iya, ada yang bisa saya bantu, Ibu? Um, saya boleh tahu data kelahiran dan dokter yang merawat saya waktu itu? Maaf, Bu. Sebagian data kami hilang. Jadi kami tidak bisa memberitahu Ibu tentang siapa dokter yang merawat Ibu waktu itu. Ah, uh, Mas. Emang pihak rumah sakit nggak ada kopian atau apa gitu? Itu yang sedang kami lakukan. Kami berusaha mencari data-data itu. Gimana nih, Mas? Suci, lo tenang ya. Kita masih punya cara lain. Kita langsung tanyain aja sama Amel. Tapi aku yakin, Mas, kalau dia tuh nggak akan bicara jujur. Kita coba aja. Aja. Suci, kayaknya juga mendingan telepon Amel dulu kali ya. Mungkin sebaiknya aku cari tahu soal suster itu. Aku yakin banget, suster itu tahu semuanya. Aku harus bicara sama suster itu. Mas Dennis masih mencoba menghubungi Amelia. Biar nggak buang waktu, mendingan aku sendiri aja yang cari suster itu. Baru aku kasih tahu sama Mas Dennis. Suster, suster! Iya. Yeah. Suster, gimana ya caranya saya bisa dapetin data dan alamat para perawat yang kerja di sini? Memangnya untuk apa ibu tanyakan hal itu? Ah, uh, itu. Jadi gini suster, saya ada perlu dengan salah satu perawat di sini. Waktu itu dia pernah membantu proses kelahiran anak saya. Jadi saya ingin menemui dia karena ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kalau begitu, ibu bisa langsung saja ke ruang kepala rumah sakit dan meminta izin kepada beliau untuk mendapatkan data pegawai rumah sakit ini. Ah, uh, kalau boleh saya tahu di mana ruangannya, suster? Oh, saya bisa antar ibu. Mari ibu. <tuh> Terima kasih ya, suster. Iya. Amel, udah dong. Ini jangan panik seperti ini, ya? Ya sayang ya. Gimana aku nggak panik ma? Ya aku takut lah Dennis tahu. Dennis ma. Ya udah, ya angkat aja. Tapi sore aja jangan kalian panik ya. Bisa bisa aja, ya, ya. Halo Dennis. Halo Mel. Gue mau ngomong sesuatu sama lo. Tapi gue minta lo jawab dengan jujur. Karena gue mau tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nis, kamu ngomongin apaan sih, Nis? Aku gak ngerti. Mel, gue sama Suci akan sebentar lagi pulang. Jadi kita enaknya ngomong di rumah aja. Terima kasih. Suci. Suci mana ya? Mbak, saya tinggal dulu ya. Makasih ya, Suster. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Um, Pak, saya mau tahu tentang data perawat yang bekerja di rumah sakit ini. Kalau boleh saya tahu, siapa nama perawat yang Ibu maksud dan apa hubungannya dengan Ibu? Saya kurang tahu namanya siapa, Pak. Tapi mungkin kalau saya lihat fotonya, saya bisa mengenalinya. Makanya saya minta bantuan Bapak. Maaf sekali, Bu. Kami nggak bisa memberikan begitu saja informasi pribadi seperti ini. Pak, akte kelahiran saya itu dicuri. Dan saya harus menemukan suster itu. Tapi tetap kami tidak bisa membantu. Data pegawai itu sangat pribadi. Maafkan saya, Bu. Ya. 
memaafkan saya, Pak. Saya janji ini tidak akan terulang lagi. Dan saya akan memperbaikinya. Tapi, tapi kenapa? Ada masalah? Ini gara-gara Dennis. Tapi kehilangan muka di depan investor. Dan hilang kesempatan untuk mendapatkan tender besar. Hai, Papi. Kenapa bisa begitu? Apa yang terjadi, Papi? Tadi Suci datang ke kantor. Di saat Dennis lagi meeting sama klien. Dan dia mengajak Dennis untuk pergi. Suci, kamu kemari kemari selalu membuat masalah. Tapi nggak bisa salahin Dennis. Dennis tuh nggak salah. Yang salah Suci, kamu kemari kemari. Eh, Papi tahu kan? Kalau yang keperhati perhatiin ya, Suci, kamu kemari kemari itu sekarang kayaknya udah mulai kumat deh. Tuh, gilanya. Dia itu terobsesi sama bayinya yang udah meninggal. Mas Dinis, aku tuh yakin banget kalau Tiara itu anak aku, Mas. Setiap kali aku dideket dia, aku tuh bisa ngerasain ya, Mas. Amelia nggak akan pernah ngomongnya sebenarnya, Mas. Dia akan terus berbohong dan mengatakan Tiara itu anak dia. Aku tahu, Mas. Sulit untuk aku membuktikan ke semuanya. Tapi aku yakin banget, Mas, suatu saat nanti aku bisa buktiin. Kamu percaya kan, Mas, sama aku? Kamu gak akan percaya kan sama Amelia? Suci, lo tenang dulu ya. Ya, gue gak mungkin lah percaya gitu aja sama Amel. Tapi apapun yang lo yakinin, kita harus perlu bukti. Dan kita sama sekali gak punya bukti, Suci. Tapi gue akan tetap ngomong sama Amel. Supaya gue tahu apa yang terjadi sebenarnya. Emang sebetulnya siapa sih yang menanamkan pikiran ke kepala ibu? Padahal ketika itu saya membantu persalinan ibu, saya sudah sampaikan kepada ibu bahwa kondisi ibu baik-baik saja, tidak ada masalah. Buat aku yakin kalau Tiara itu anak aku, dia milik aku. Halo Pak, gimana? Amelia, Papa sudah mendapatkan semua berkas-berkasnya. Yaudah Pak, cepetan sekarang semuanya dibakar, ya? Makarannya jangan kegosongan ya, Pak. Nanti Papa makan ayam gosong lagi. Ya? Oke, Pak. Selamat makan ya. Finis, nah. tadi katanya kamu mau ngomong sama aku. Mau ngomong apa? Gue mau ngomongin tentang berkas kelahiran di rumah sakit. Saat lo sama Suci ngelahirin di sana. Dan sekarang semuanya dicuri. Amelia, sekarang kamu udah bebas. Apa pendapat tentang itu? Mas, aku, aku nggak ngerti apa yang kamu omongin. Kamu udah nyuri bayi itu kan? Tiara bukan anak kamu kan? Mel, sekarang gue mau lo jujur sama gue. Apa Tiara anak lo? Dennis, kenapa kamu jadi ngeraguin soal anak kamu sendiri sih? Mel, sekarang gue emang gak punya bukti. Tapi gue lebih percaya suci daripada lo. Nis, kamu boleh lebih percaya sama Suci. Aku nggak akan ngarang itu, Nis. Tapi jangan pernah bilang kalau Tiara itu bukan anak aku. Aku mengandung Tiara selama sembilan bulan, Nis. Mel, aku lihat sendiri di data kelahiran. Kalau kamu telah melahirkan bayi yang udah meninggal. Apa? Jadi bayi aku dan bayi kamu dua-duanya meninggal. Nis, 
Kau percaya soal ini? Iya. Dennis, Dennis. Kenapa sih ia percaya sama suci kamu kemari-kemari? Kalau Mami perhatiin ya, suci kamu kemari-kemari ini sudah mulai hilang kewarasannya. Dia menganggap anaknya Amelia itu adalah anaknya dia. Enggak, Tante. Itu enggak benar. Enggak benar gimana? Eh, ya, sering loh mendengar ada kejadian-kejadian seperti ini. Ya tahu, ada seorang wanita yang mengakui anak orang lain sebagai anaknya sendiri setelah dia mengalami kelahiran dan anak itu meninggal. Sama persis kan sama Ye? Denis, kamu harus ngerti. Amel, sepertinya mulai sekarang Ye tidak boleh lagi meminjamkan tiara kepada suci kamu kemari-kemari. Kita sudah membuat kesalahan dan memperburuk keadaan. Ya? Ya, Mas Dennis mulai meragukan aku. Maaf Tuan, Pak Darun manggil Tuan. Makasih. Papi manggil aku Pi. Dennis. Kamu sadar nggak? Kamu telah mengecewakan Papi. Papi tahu sekarang kamu inti punya masalah besar. Tapi kamu tidak bisa meninggalkan kepentingan kantor. Dan membuat bisnis kita hancur. Maafin aku, Pi. Mulai sekarang. Papi akan minta Bayu untuk menggantikan posisi kamu. Berikan semua proposal kamu pada Bayu. Dan mulai sekarang. Kamu yang menggantikan pekerjaan Bayu. Iya, Pi. Papi? Itu dong terhadap Dennis. Dennis tuh nggak bersalah. Yang bersalah itu suci kamu kemari kemari dan Papi juga punya andil bersalah karena Papi terlalu percaya sama suci kamu kemari kemari. Jadi mulai sekarang Papi kurangi rasa kepercayaan Papi terhadap suci kamu kemari kemari. Dan suci kamu kemari kemari sudah amat sangat mengganggu pekerjaan kamu, Dennis. Bisa salah. Aku harus menyelamatkan Tiara. Aku nggak akan membiarkan Tiara terus ada di tangan Amelia lagi.
Dia mau nyulik Tiara. Kembaliin Tiara. Sini. Tante, dia sentuh anak aku. Dennis. Dennis. Ada apa, Mi? Dennis, suci kaum kemari-kemari akan menyulik Tiara. Suci, balikin gak Tiara? Awas saya kamu. Sini jangan curi anak aku. Aku gak nyuri Tiara. Aku cuma pengen tahu. Dan aku cuma pengen merasakan. Dan sekarang aku tahu. Kalau Tiara itu anak aku. Mel, sekarang aku katakan yang sebenarnya, Mel. Aku kan udah bilang semuanya ke kamu, Suci. Emang aku mesti ngomong apa lagi sih, ya? Eh? Suci, lo tenang ya. Apaan? Aku pengen anak aku. Aku pengen anak aku. Suci, lo harus tenang. Nanti gue malah takut kalau terjadi apa-apa sama Tiara. Lo balikin Tiara ke Amel, ya? Sekarang, ya harus mengunci pintu kamar ya dari dalam. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Jangan-jangan nanti sisi kamu kemari-kemari akan menyulik anak ya. ya. Suci, udahlah. Lo nggak boleh nangis-nangisan terus kayak gini. Kenapa? Jelas aku akan seperti ini terus, Mas. Kalau aku sampai gagal membuktikannya, aku sama Tiara akan terpisah untuk selamanya, Mas. Suci, gue ngerasa kalau misalnya lo menganggap Tiara anak. Itu karena lo udah kehilangan anak lo. Mas, jadi kamu pikir aku ini gak ada Kamu pikir aku ini gila? Bukan gitu, Suci. Dari awal kan gue bilang, gue akan selalu percaya sama lo. Tapi kita sama sekali nggak punya bukti kalau Tiara itu anak lo. Jadi lo nggak boleh begitu aja ngambil Tiara dari Amel sebelum kita dapat bukti. anak kamu, aku tahu. Tapi kamu nggak akan bertemu dengan dia, Suci. Karena aku akan membuangnya. Mel, Mel, aku mau Mel kembali ke Tiara, Mel. Aku mau aja sakitin dia, Mel.
Suci? Suci, lo kenapa? Mas, Tiara, Mas! Tiara! Tiara? Kenapa, Tiara? Mas, Amelia mau ngebunuh Tiara, Mas! Amelia mau ngebunuh anak aku! Suci, lo cuma mimpi. Ya udahlah, lo tidur lagi ya. Papi, Oma. Oh, Papi boleh nggak minta tolong sama kamu? Minta tolong apa, Pi? Tolong antarin Oma ke tempat fisioterapi ya. Oh, oke okay deh. Tenang aja. Oma, oh, kita berangkat terapi yuk. Biar Oma bisa ketawa lagi. Biar Oma bisa bercanda-canda lagi sama kita, oke? Okay? Yaudah kita jalan ya. Yeah. Makasih ya. Denis, mulai hari ini apapun yang kamu lakukan, kamu harus koordinasikan dengan Bayu. Dan mulai hari ini juga, semua tugas-tugas kamu akan diambil alih oleh Bayu. Tapi, Pi. Uh, Pak, makasih ya. Sekarang Papa udah sadar kalau anak tertua Papa itu kerjanya bagus. Ya, mungkin kerjanya lebih bagus dari yang lain. Dan... Den, Den tunggu Den. Gue harap lu nggak tersinggung ya. Lu tau kan gue? Gue tau lo kemas. Lita, aku minta kamu minta maaf sama Denis. Buat apa aku minta maaf mas? Kamu itu kan anak tertua. Harusnya kamu yang lebih berkuasa dong. Kamu tuh seneng banget ya bikin masalah. Ngapain sih kamu ngelakuin ini? Hah? Ya aku ngelakuin ini buat kamu mas. Tapi apa yang aku dapat? Bahkan aku gak dapet ucapan terima kasih dari kamu. Terima kasih? Terima kasih buat apa? Terima kasih karena kamu udah mau menghancurkan hubungan kakak beradik ini. Iya, aku peringatin sama kamu ya. Jangan pernah ikut campur dalam urusan bisnis keluarga kami. Ngerti? Caranya aku bisa ikut terapi Kamu tenang aja ya Kakak tahu kok gimana caranya kita bisa masuk tanpa ditanya-tanya sama mereka Kamu tunggu di sini aja Biar kakak yang masuk duluan Tapi kak Udah Bentar lagi juga kakak terima gaji kok Kamu tunggu di sini aja ya Terus-terusan kayak gini, Suci akan semakin yakin mah kalau kalau Tiara itu anaknya. Yap. Aduh, dan Dennis 100% belum yakin sekali kalau Suci Kom kemari kemari mengalami tekanan emosional. Aduh, kita harus ngakuin sesuatu mah. Harus ada yang bilang sama Dennis tentang keadaannya Suci. Ya caranya gimana, Coa? Kamu kan tahu, Dennis itu sekarang lebih percaya sama Suci Kom kemari kemari. Ya kita tinggal suruh aja Dennis ke dokter mah. Hei, ya gimana sih? Kan mereka udah tahu susar bohongan yang kita suap. Hai, lagian mereka nggak mungkin percaya sama orang lain begitu aja. Hah, mau gimana lagi? Mau cari dokter? Ya tentu harus dokter yang mereka kenal. Mama ingat dokter Farida nggak? Dokter yang dulu nanganin Suci di rumah sakit jiwa dulu. Ingat nggak mah? Kalau kita bawa Dennis ke sana, Dennis pasti mau konsultasi sama dia mah. Dokter itu kan jujur. Terus? Dokter Farida pasti akan tahu semuanya, Ma. Pertama, Suci itu nggak terganggu mentalnya. Tapi yang kedua, dia terganggu emosionalnya. Habis itu kita tinggal kasih tahu Dennis, Ma. Bagus, bagus. Idenya bagus. <laughs> Tapi gimana caranya ya? Kita bisa menemukan dokter itu, Anne. Bagaimana caranya kita bisa mempertemukan dokter itu dengan Dennis? Kalau soal itu... Aku minta bantuan papa dulu ya.
banget sih gambarnya. Kakak mau beli? Harganya murah kok, cuma seratus ribu. Gambarnya bagus banget, tapi kok mahal harganya? Ya udah, kalau kakak mau beli gambarku, sini gambarnya. Iya iya iya, kakak beli seratus ribu nih buat gambar kamu, oke? Dijual harganya nggak mungkin seratus ribu, masih ada ya orang yang baik. Suci, untuk sementara lo nggak usah ketemu sama Tiara dulu ya. Sampai kapan mas? Sampai kita dapat bukti. Karena biar gimana pun juga kan sementara ini Tiara dianggap anaknya Amel. Gimana perasaan kamu? Halo? Maaf Pak Denis, ada seorang pegawai hotel yang harus dibawa ke rumah sakit. Apa Bapak bisa datang ke sana? Tolong diurus dulu ya. Saya ke sana sekarang. Suci, gue pergi dulu ya. Satu hal yang sangat-sangat Eka khawatirkan. Bagaimana kalau sampai Suci Komko mari kemari minta tes DNA untuk membuktikan bahwa itu adalah anaknya? Ya kita harus bikin Denis percaya mah bagaimanapun juga caranya. Lagi juga Denis kayaknya udah mulai percaya mah kalau Tiara itu anak aku. Buat apa sih dia perlu tes itu? Tapi bagaimana kalau Denis nggak percaya? Gimana dong? Eka stres. Kalau gitu kita harus bikin Denis percaya dulu mah. Kalau Suci itu punya tekanan emosional setelah kehilangan anaknya. Kalau nggak berhasil juga, aku punya cara lain mah. Aku punya cara lain untuk dapetin apa yang kita butuhkan. Sus, saya mohon izinin adik saya terapi di sini ya. Saya janji saya akan bayar, tapi nanti setelah sesi kedua. Kamu kan dulu juga pernah bilang begitu. Tapi buktinya mana? Maaf ya mbak, kali ini saya tidak bisa mengizinkannya. Tapi sus, kamu bayar ongkos terapi atau adik kamu tidak bisa ikut terapi? Saya mau daftarin nama saya ke terapi. Oh, Ibu Opi ya? Iya. Dika, kok dia bisa bawa gambar Olivia? Langsung masuk aja ya. Iya, makasih ya, Sus. Yesus. Olive, Olive, kamu dapat uangnya dari mana? Olive dapat uang itu dari kakak yang tadi bawa omanya. Olive jual gambar Olive. Olive, kamu tahu nggak orang yang tadi itu anaknya bos kakak. Jadi kamu jangan bilang ya kalau kamu adiknya kakak. Iya iya, tenang aja. Iya, Non. Cepetan nih bawa ini keluar. Nih. Coba aja aku bisa dapetin cintanya Dennis tanpa anak itu. Dengar ya. Kalau 
aku lihat kamu dekat-dekat suci lagi. Aku bunuh kamu. Dengar kamu. Iya, Non. Halo? Sayang. Papa cuma mau bilang. Kalau Denny sudah sampai rumah sakit. Kok megang Tiara? Lagi pula, sekarang saya lagi sibuk. Ada pegawai hotel yang baru aja masuk perawatan. Setahu saya tidak ada orang dari hotel yang dibawa ke sini, Pak. Suster, ada yang telepon saya? Tidak ada, dok. Dokter Farida? Eh, Pak Denis. Halo. Apa kabar, Pak? Baik, dok. Bagaimana keadaan Ibu Suci? Suci juga baik, dok. Halo, Mel. Denis dengan Dokter Farida sudah bertemu. Semoga saja dokter itu mengatakan semua yang Denny ingin ketahui. Ya udah kalau gitu Papa tetap di sana ya Pak dan dapetin informasinya Pak. Ya. Ya, itu pasti. Ini dok. Suci udah kehilangan anaknya dan sementara istri saya yang lain, Amelia, dia punya seorang putri namanya Tiara. Dan Suci yakin banget kalau Amel telah merebut anaknya. Ya, walaupun kita semua nggak punya bukti, tapi Suci udah melihat berkas dari rumah sakit yang isinya tentang kalau misalnya Amel udah melahirkan bayi yang meninggal. Lalu, di mana data itu sekarang? Data itu udah dicuri dong. Walaupun saya yakin kalau Amel udah ngambil anaknya Suci. Tapi kita udah benar-benar nggak punya bukti apa-apa, dok. Dan sementara saya khawatir banget dengan keadaan Suci. Saya benar-benar bingung harus gimana, dok. Pak Denis, saya belum bisa berkomentar apa-apa sebelum saya menemui Ibu Suci terlebih dahulu. Kalau saya langsung berkomentar, itu kan namanya saya tidak profesional, Pak. Dok, gimana ya caranya supaya dokter bisa ketemu sama Suci? Sementara ini Suci itu emosional banget dok. Takutnya kalau saya langsung nyuruh Suci datang ke dokter, dia ngira kalau saya itu ngira dia gila dok. Saya benar-benar nggak tahu harus gimana lagi dok. Pak Denis, saya mengatakan semua ini karena saya peduli dengan keadaan Suci. Mungkin saja apa yang dikatakan Suci itu semuanya benar, atau mungkin ada cerita lain di balik semua ini. Untuk itu, Pak, saya butuh beberapa informasi dari Bapak. Dokter tanya aja sama saya. Saya bersedia ngejawab semuanya. Bagaimana perasaan Ibu Suci terhadap anaknya Amelia? Suci cinta banget sama Tiara, dok. Saya banget sama Tiara, dok. Suci pengen selalu dekat sama dia. Bahkan Suci selalu berusaha untuk nyusun Tiara. Ya 
ampun, bayi aku nangis, pasti dia lapar. Suci menjadi sangat traumatik pasca ia kehilangan bayinya, Pak. Dok, apa mungkin karena Suci udah kehilangan bayinya, dia ngerasa kalau Tiara itu sebagai anaknya sendiri? Apa ada hubungannya, dok? Otak kita adalah sistem yang sangat kompleks, Pak. Karena itulah emosional kita terpicu. Bisa jadi Suci menciptakan ilusi dia sendiri karena ia sangat percaya bahwa Tiara adalah anaknya, sehingga ia bisa mengorbankan apapun demi Tiara.